един боев. Разговаряме броени минути преди началото на едно събитие в Русенската библиотека, на което ще представите две свои книги. Две книги, едната е написана от вас, другата превод Села Черги е авторката на романа, който сте превели пажената на паряка. И една книга за различната Добруджа. Изследване как Добруджа присъства, между военна Добруджа присъства в литературата на България и Румъния. Какво открихте за себе си от тези изследвания? От тези изследвания, които правя на румънската литература, ситуирана в Южна Добруджа, когато Южна Добруджа е била румънска, между 1913 и съответно до до Крайовската спогодна 1930, е, че има автори, мънски автори, които са модернисти, те са изключително добри, това са Антон Холбун, Михил Себастьян, Чела Серги, както и други, но те са големите имена на мънския модернизъм, които се интересуват от Южна Дълбоджа, те прекарват време тук е наред с много други румънски автори. Да кажем, ако иска Жан Барт с Юрополис, или пък ако щете Теодоряно с Лори Лай и с имението Меделени. Те също прекарат много време в Бълчик, но когато 1928 година кмета тогава прави така едно пожелание към румънската писателска общност да пише за региона, а на това откликват хора, които всъщност не са покарени и това не е отправено конкретно към тях, а именно чела Сергия Антон Холбън, Михил Себастиян и с своите произведения всъщност те създават една изключителна картина на Южно Дълбоча от гледна точка на хора, които прекарват по-малко време в нея, защото това казвам те не са от този официален елит който е на румънския кралски двор, който е получавал безплатни квартири и така нататък. Напротив, Себастиян неколкократно в своя журнал описва как той плаща за съответния си пристой Балчик и е много щастлив, когато може да го направи. Макар че естествено найемите, които той плаща в Балчик, далеч са далеч по-низки от тези, които плаща в Букурещ, където също живее по една. Но това, което правят тези автори, те създават най-добрите си произведения, съдържащи токуса на Южна Добруджа, когато той е в Румъния, в периода, който споменах. И това те го правят по изумителен, модернистичен начин, като постигат изображение с изключителна точност графска, което е много интересно от гледна точка на нас като документ. Значи местата са изключително ясно и точно изобразени. Как знаем за това, например има много художници в Волчик, около 150 на брой, според Лучан Боя в изследването си за Волчик, където всъщност ние, ако видим техни картини на определени места, като например заведението на Исмаил и други заведения, ние можем да видим как рисунките са всъщност много точно изображение на това, което разказва, например, Чела Серги, описвайки тези места в своя роман. От тази гледна точка нямаме български автори, които да са направили това по обясними причини, вероятно. Първо, защото български не е бил никак официален език а напротив той трябвало да се доказва, трябвало е да постига определени права и макар че ги постигал, всъщност българите по някаква причина не са се чувствали комфортно да пишат, а както знаем Йовков е написал своите произведения за Добруджа, намирайки се извън нея, а реално ние нямаме силна българска литература, която е създадена в Южна Добруджа в този период. Освен Йовков, отново казвам, той е извън мен. В различната Добруджа прави впечатление, че румънците продължават дори до днес да считат Бълчик за сърцевинно място за румънската идентичност, докато за българите, като че ли Добруджа е една периферия и покрайнина. 
и защо всъщност възниква това и не трябва ли по някакъв начин да се коригира а, включително в а, литературното съзнание на българите? Това е много добре казано. А, първо на първо, а, и така аз в това мое изследване посочвам източници, които очертават и в румънския парламент дебатите, които са били, относно разширяването на Румъния на юг. Те са искали да постигнат една по-значителна южна граница, която да охваща по-голям а, излъз към Черноморе. А Балчик всъщност много ги изминава. А те си нямат и понятия от Балчик, всъщност пари да дойдат там. Това е много ясно документирано и в впечатленията на Реджина Мария, която от а, първата си среща с Балчик а, остава без а, каквито да са кой знае какви впечатления. Тя пише точно един параграф за него и го нарича Тулско граче. Между другото параграфът е много живописен, той го има в а, а, нейната книга, а, която се казва Моята страна. В тази книга го има, а тя отделя тогава, при това свое първо посещение, на Нос Калиакра, точно два параграфа. А Нос Калиакра впечатлява много повече. А, но, откривайки Волчи като едно изключително живописно ориенталско място, а, така да се каже, на румънците, разширявайки се на юг по този начин и постигайки определени имперски а, стремежи, те всъщност се добиват, так, се добиват с едно много различно място от всичко останало в Румъния. А че няма нищо в Румъния, което да прилича на Балчик, а тук би трябвало да кажем, че няма нищо и в България, което да прилича на Балчик, ако го погледнем така. Балчик се остава един много различен град и в рамките на България, и в рамките на Румъния. А, практически за Румъния Балчик се остава Южна граница, когато той е в Румъния и всички, които отиват там, отиват да видят това много заближително място, което започва да се рисува толкова много. Най-напред имаме, пак казах, тези 150 художници, които а, които го рисуват, основно, особено рисуват татарската махла, а, сегашната циганска, така наречена, с което Румъния се опитва да покаже на тези художници, опитва да покажат на Румъния, че всъщност това място е много екзотично, то се заслужава да се види. Тук имаме сега и ни татари, супер живописни, а каквито не можем да видим точно никъде друга дел в самата Румъния. А защо тези хора не са правили такова впечатление на самите българи, вече друг въпрос. Но румънските художници няко... не се да. интересуват толкова много от вълните на Бълчик, а се интересуват по-скоро от хълмовете, от пейзажите и от татарската махала, значи художника, който се казва Изер, има страшно много рисунки на татарската махала. Той има забележителни изображения на татарски момичета на туркини, които са от тази махала. А също време имаме изображение на Балчик като тумове, най-забележително от Туница. Николай Туница също така много голям въпрос. Ако прескочим малко напред във времето, т.е. до днешни дни, доколкото знам, Добре, до София в момент беше спрян влака и въобще връзките от Добре, до София и до страната не са никак добри. А, в кое време? Днешно време. Най-вероятно да. Аз а, за този момент. А, влак, влак до Балчик. Балчик да има влак. До Добрич, добре. А, до Добрич. Сега това е. Най-вероятно е, че... така, първо знаете, че този влак горя един път да не бъде. Това във връзка с какво? Във връзка с това, нужно ли е едно усилие? България да припознае този регион днес, да не го счита за периферия. Ами да, защото а, да разгледаме отново как се отнася Румъния с нея. А, значи Челан Серги в своя роман Пайженето на Пайка посочва един герой, който също спрестига в Болчи, правейки следното забележително пътуване. Значи той се качва с самолет от Париж, в 8.30, а пристига в а, Букурещ в 10 или 10 година, а, се умява да се остави чантите дори вкъщи и да се вземе други, както и да каже 
на своите родители, че евентуално, може би, няма да се върне на обяд, това не е сигурно, след което плаща самолет в 11 часа и пристига в Молчек 12.00. В това положение той казва, че ще има време да изпрати телеграма на своите родители, да не го чакат точно за обяда. Значи това като към дата, да кажем 20-те на миналия век, звучи изумително. Сега, особено в тази пандемия, си представете да се случи поне едно от всички тези неща, аз лично не мога. Дали, а освен, нали, че можем да звъним по GSM и да кажем, че няма да дойдем за обяд. Но повече от това няма да свършим. А тези полети просто няма да се случат. Аз да ни говорим, че има директен влак тогава между Констанца и база в Чехтонович. Има кораби, които пътуват редовно от Констанца за Болчек. Тоест, хората намиращи се в Болчек, мънци и българи, какви да са, са могли да имат така много а, активен транспорт в останалата част на Румъния, но, а тук има едно но, не трябва да забравяме, че Болчек си остава все пак не съвсем развит по време на румънското управление и затова свидетелстват самите писатели. А, един от тях, Камил Петреско, който всъщност така интимен приятел на Счела Серги, друг известен румънски класик, многократно се оплаква, че Балчик не може да се намери един чист ресторант. Не може да се намери една чиста лъжица, с която да го сърга. И той казва, това може би е част от ориенталния об... ориенталски облик на мястото, но не би се нарушил толкова много този облик, ако имаше все пак поне един известен хубав ресторант, където да седи човек. А, но си Бастиан, например, пък за разлика от него, въобще не му прави това такова впечатление. Той се интересува само от Вила Паруши, в която се намира на брега на морето, а, от описанията на това море, от усещането да бъде там и от любимото за Себастиан Екрени. А едва ли някой споменал Кранево толкова много в литературата, колкото Себастиан. Но естествено по това време той е Екрени и Себастиан е отживен от следния факт, както казва той, както са морските вълни и плажа, изведнъж гора. А гората на Кранево, не знам дали е познавате. А така, където се Бастян влиза в гората, губи се в гората, разхожда се в нея, след това отива на плажа, тича по плажа гол, може би, защото няма много хора, освен неговите познати, които нямат против да го виждат така. А във всеки случай той се чувства, този изключителен румънски автор, Михаил Себастян, се чувства изключително в Бълчик и Кранево. А, българите някакси не могат много да се почувстват така. Според мен. А, правите едно мащабно сравнение как българи и румънци се възприемат едни и други през литературата и какви са изводите тогава, до каква степен се припокриват с днешните реалности? Доста се припокриват, колкото и да е странно. От една страна имаме едно много положително отношение а, на чела Серги към всичко българско защото тя е наполовина българка, а чрез баща си. Значи имаме много силни моменти в романа Пайженто на Пайка, където нейният баща реагира против това, че ще трябва да убива всъщност а, а, своите племеници. А един от тези племеници той среща, който на другото от Руси, по време на тяхното пътуване, т.е. те срещат във влака. А че от нас наеме това положително отношение на малката разказвачка в това на Пайжене на Пайка. А след което обаче трябва да се каже, че когато тя се озовава в Бълчик, по-скоро българите стават напълно безразлични по някаква причина, а може би тя е, че тя среща любовта на живота си, Алекс Добреско. А, така че тя не може много да ги види българи тогава и тя успява да види, както и други другите румънски автори, по-скоро татарите. Те правят изключително голямо впечатление и имаме отново заближително описание на татарската мъртва. А от друга страна, като разгледаме други румънски автори, например Антон Холбан с а, къв... неговото изображение на Каварна и Болчик, 
А, ще видим, че той няма твърде добро отношение към българите, с което той не се различава от повечето румънски автори в региона. А той с отношението му общо взето е предсъдително от българи отношения. А, защото българите, които се появяват в Румана и Глана, а, всъщност са лекари най-вече, които така свършат работата като точно както лекарите от Пинокио, т.е. събират се и трябва да се произнесат, да сложат диагноза на едно болно момиче и всички са на около различни мнения. Между другото, Холбън ни пропуска да отбележи, че румънските лекари не са по никакъв начин по-добри от българските, но неговите възражения са в към българските. За румънските той такива няма. А пак казвам, очевидно, чисто и просто реакция на самия румънски писател към българската общност, доколкото е виждан. А тук трябва да кажем, че това произрително отношение като цяло е свързано и с факта, че българите като цяло отново а, отсъстват като етност, бих казал. Те се появяват на не с такова голямо значение в тази литература, създадена между румънците от самите румънци и румънците не могат много да ги видят, честно казано. Те виждат първо турците, които са лоткари, татарите, които също може да са лоткари. Те са екзотични, освен това те говорят малко а, румънски. По също това време Балчик има частно българско училище, а самите българи така, нямат голямо желание да ходят на румънско училище децата им. Те ги пращат на частно българско училище и българите като цяло не научават живеещите в Южна Добруджа, за този период те не успяват да научат румънски добре, просто защото не искат. А тук имаме едно такова, едно такова заближително прозрение, бих казал, в романа на Емануил Дохуца Божията майка от морето, където имаме един герой, който се казва господин Радев. А господин Радев разбира ми, че не иска да научи румънски, защото той е убеден, че румънците няма да са задълго тук, така че това му е съвършено излишно. Така го описва Бокуца и колкото и да е странно и абсолютно прав. А макар, че а самия Бокуца не мисля, че аз поне съм чел и други негови произведения, никъде той не изразява убеждението, че румънците ще бъдат за кратко в Южна Дълбоджа. Напротив, той е убеден, че румънците ще оставят своята златна среда така да се каже, в Южна Дълбоджа. Значи от една страна имаме като цяло, бих казал, презрително отношение, надменност определено, а така с изключение на Чела Серги, много голямо изключение, и с изключение дори на Емануил Покуца, който изпълнява особена така културна дейност на медиатор между България и Румъния, а Дора Габи го споменава в едно отворено писмо до него и така нататък. Т.е. те са се познавали, понеже двамата са членове на така наречения Пенку. А, ако се върнем към обратното нещо, как румънците присъстват в българската литература по това време, трябва да се сетим за Йоков и неговите изображения на а, селени, които се намират на границата на румънски войски, които влизат, които извършват бесчинства. Йоков общо взето вижда нещата в един първобитен план на, на чужд свой, на опозиции като цяло, на приятел и враг, и румънците винаги се оказват в лошата страна. Никога и абсолютно никога в разкази на Йовков нямаме румънец, който е приятел за българите. А за Муканина, това е нали, селени от румънски происход, да кажем, как мукани са наричани тези а, румънски селени, които се занимавали с пасени на животни, но той почти не говори. И това, което прави, че праща а, тези, които го питат за нали, бялата лявствовица на зелен хайвер, разбира се. А, естествено, не да им направи нещо лошо, а за да им даде надежда. Но въпреки това, ние не можем да видим ясна, точна, положителна позиция на Йовков, към самите румънци, в никакъв случай. 
не бих казал относно на румънци към българите по това време. Такова нещо няма в самата литература, изключение на тяло Сърги, единствено, кога става по-завижно Добруджа, но за това пък с писанията и вестници, които започват да излизат и в Болчик, и в Южна Добруджа, през 30-те вече, между 30-те и 40-те, се опитват да постигнат едно приобщаване на българския етност към румънската държава, но това приобщаване никак не върви сполучливо. Българи и румънци също воюват през този период, в началото на периода. И има военни разкази, които изследвате. Там забелязвате много интересни паралели между Йотков и Топарчано в техните описания. Може ли да разкажете малко повече за това? Ами, Топарчано, Джорджо Топарчано е интересен румънски автор-модернист, който всъщност е известен в Румъния най-вече със своите балади. Но той има три тома военна проза, като 2016-та, един от тези тома беше произдарен от Уманитас, е не ще се присъни 1918-та, когато всъщност приключва първата стона вина. И това положение Топарчано ни дава изключителна изключителна информация за как се изглеждали нещата точно по време на Тутраканската епопея, наречена в знака българите, а битката за Тутракан, където той всъщност е сержант и всъщност описва как той плува Дунава на два пъти, един път опитвайки се да се спаси към румънския брак, където всъщност е, където стелят по него самите румънци, така че той се понуждава да се върне обратно. Има забележително описание как се предава румънската войска на българите и как българите ги изправят съответно едни до други и казват им да се молят на румънски му казват. И всички очакват съответно разстрела, тъй като там е подроден съответно този злот, който извършва разстрели. Топарчано той описва какво смята да направи. Ние когато четем очевидно неговия неговия тези спомени, тези военни спомени, ние знаем, че той не е бил разстрелен, иначе няма как да ги напише, но самата сцена е изумителна, когато той описва как птиците пеят, как обминават секундите и как самия той очаква всеки момент да оттекне стрелбата от българите и как той смята да се хвърли все едно е умрял, като изчислява, че има едно на хиляда шанс да ни бъде застрелян допълнително, после да се опита отново да избяга. С тази странна психологическа игра това не се случва, защото следва смяк, българите решават да ни ги убият или никога не са имали това намерение. И така или иначе Топорчано става пленник и остава две години български пленник. Където той, а тук имаме много интересен момент, Намирайки се в най-лощата възможна позиция спрямо българите, а другото голямо изключение, всъщност освен Чела Сърги, като положително отношение е именно Джорджи Топорчан. Намирайки се две години под милостта на българите, така да се каже, той става техен приятел. А всъщност той става техен приятел не точно за да се спаси, неговия разказ е изключителен. Той е напомня на приключението на храбрия войник Швейк, и така нататък. Има страшно много хумор, има много трагедия, има много натурализъм също така, но истината е, че той успява да оцелее, дори да се спрятели с българите, дори да научи малко български, дори да научи самия той някаква песен на български, и така нататък става по-заинтересен културен обмен, в едни много неизгодни за него обстоятелства. Но, когато той е освободен в 1918-та и се намира в София за кратко, той успява да види злобата в очите на българите спрямо него. Гледам точка на това, че военната преса по това време е изключително негативна спрямо Румъния, което не е странно но и 
защото военната преса в Румъния не е никакво стол спрямо България, от това също не е странно. Други думи, двете страни застават категорично една срещу друга за Добруджа и това е грешка на Румъния, която повечето румънски историци си го признават, макар и по-стваква, или ако съответно не беше върната, едва ли ще да го учитат като грешка, според мен. Добре, правите и ни паралели, за които да. може би има смисъл да се каже нещо. Ами... Ам... Между Йовков и Топърчано. Между Йовков и Топърчано аз разглеждам описанието, което Йовков предлага в а... цикъла Земляци. Това е повестта Земляци, както и други разкази, а... които са свързани с военни действия на Мраморно море. И съответно начинът по който Топърчано обаче описва битката за Кутракан, т.е. противопоставянето на българи и румънци. А, значи, аз разглеждам пасаж по пасаж, различни моменти от самото описание на самите битки, различни битки на различни места и откривам, че а, приликите са изумително много в така наречения военен хронотоп на това описание като Йовков остава един символист в това описание, нали, разчитайки на символ на кръвта, на червения цвят, докато, а, докато Топърчано прави изумително цветно възпроизвеждане с много цветове на самата битка, с супер а, наситена гледистична гама, което изумително положение, че тогава няма никакъв цветни филми, цветни сни, такова нищо няма. А, така че, моето заключение е, че намирайки състояние на война, а, когато човек не принадлежи на себе си, намирайки се в този военен полотоп, а, той е подчинен на събитията, както се случват, на заповедите, които ни се дават, на нещата, които изпълнява и затова имаме такава повторяемост, при категоричното а, усещане, естествено, за наш и за враг, но Топърчано прави много-много наситена картина, много а, пространни описания на различни етноси, които се намират а, в а, първо сна на румънската армия, която е в а, а, Тутракан, защото там от страна на румънци се намират и българи, които са в рамките на Румъния и са мобилизирани, които са немотивирани да се бият срещу българите от другата страна на Дунава. А, има много-много прилики, защото а, живота на хората е стилно застрашен в тези ситуации и всички се опитват ам, някакси да оцелеят. А, и в разказите на Йовков и в а, военните спомени на Топарчано имаме усещането по приовкове, а така по-скоро фолклоризиран този елемент на възпроизвеждане на нормалния живот, например, в земляци, където има хора, да кажем и така нататък. Това е преди а, основните битки с турците. При Топарчано имаме така една, един далеч по-голям реализъм където преди самата битка с българите всички са доста потиснати и, и някакси се носи усещането за, за голяма трагедия във въздуха. А, да кажем, да кажем а, когато подлежда а, главния герой на сказвача към към България на юг, всъщност той вижда един огромен надвиснал облак, който идва от България, а на другия ден започва тази фатална за Румъния. Вашето изследване е интересно с това, че е българо-румънско. Има гледни точки от България и от Румъния и се разглежда съпротивността по някакъв начин на двата народа. А, чудя се, може би наближавайки в края на нашия разговор, а, дали днес, когато в някаква степен са други времена, не са така базирани на националната държава, както преди, може би, 
дали ние идва един момент за а, специфично взаимодействие, не знам как да го нарека точно, между хората. Не, не задължително подчинено на национален интерес, но... Това е крайно време да се случи. А, Йорга, например, това е известен румънски писател, нали също така, а, той многократно казва, че Румъния е греши спрямо България в факта, че трябва да види заслугата на българите, които той нарича по-скоро строителите на Балканите, които влазят на България. Говорейки за това, че а, българите участват в а, строежа на управлени градове в Румъния, а те имат, така се каже, ноу-хау как да го направят това. А известно е, например, че има квартал в Бухореш, който се рече Габровени. Вие го знаете този квартал. А там хорят, че имат търговци от Габрово и точно те принасят а, своето търговие, начин на на извършване. Именно в Румъния влиянията, според Йорга, трябва да бъдат на ниво, именно както казах си, вие сътрудничество, а, сътрудничество на гилди, както да го кажа. Хора със сходни професии и интереси. А, прочета на румънските автори и на Йовков би трябвало да ни, да ни даде да разберем, че хората са хора и от двете страни на на границата и че всъщност а, той е в тях на огромна вреда това, което се случва, че Румъния и България се оказват от двете страни на а, Първата световна война, на две различни коалиции. Това има изключително, изключително тежки последици и до сега в отношението между двете страни на всички нива отново. Така че на друга страна България в момента разбира се извън пандемията или в някакви кратки промеждутъци, когато и мерките не са толкова строги. Нали, имаме туризъм, който все пак е до Румъния и Румънсът продължава да се наслаждава така на Бълчик. Като едно много ценно място, много близко за тях. А докато българите не могат истински да опознаят Румъния, тя остава огромна и непозната. Дори за самите румънци, знаете, тя е наистина голяма държава. А също време, но отново казвам точно тези времена, в които сме, почти никой не пътува твърде много. Според мен, независимо къде се намира. Така че можем само да се надяваме, че българи и румънци ще могат да се видят по-добре. А, това е едно от съжаленията, което изказва и Емануил Бокуца и аз го цитирам в изследването, което правя. Значи остава да пътуваме в литературата и онлайн в този момент. Точно така.